Amici di Attisport24, benvenuti ad una nuova puntata di Telescopio Azzurro, la rubrica dedicata alle vicende del calcio Napoli. Abbiamo il grande piacere di ritrovare oggi insieme a noi il giornalista di pianetanapoli.it, Francesco Reale. Ciao Francesco, bentornato. Non ci vedevamo da tanto tempo e un po' la tua grinta da appassionato dei colori azzurri ci è mancata. Ciao Andrea, buonasera, grazie per il tuo invito e un saluto a chi ci sta seguendo. Francesco, inizio col chiederti quale eredità ha lasciato al Napoli la vittoria di misura ottenuta domenica contro la Sampdoria grazie alla semirovesciata di Andrea Petagna, gesto atletico di primo ordine. E di grande stato... intelligenza, permettimi, perché sì, sì, qualcun sì, altro sì. distinto avrebbe potuto scaricare tutta la potenza che aveva in corpo, magari eh, scagliando la palla chissà dove. No, no, eh, Petagna è da tanto che sto dicendo che è un giocatore veramente forse il più sottovalutato della Rosa a disposizione di Spalletti, perché eh, oltre a dare qualità, perché ha un bel sinistro, è sicuramente anche importante nella manovra, è anche fondamentale per quanto riguarda difendere palla, far salire la squadra, ma anche in fase realizzativa, come stiamo, poten- come stiamo constatando in queste ultime gare. La vittoria del Maradona ha dato consapevolezza, eh, non che ce ne fosse bisogno, eh, diciamo, con tutto il rispetto per la Sampdoria, però non che ce ne fosse bisogno in questa partita, ha dato consapevolezza nei propri mezzi. E sono arrivati tre punti importanti, forse eh, i ragazzi di Spalletti li meritavano anche nella scorsa partita, però lì sai, ti trovavi una Juventus che in qualsiasi momento poteva trovare il gol del pareggio, non l'ha fatto con Chiesa, al quale, piccola parentesi, ti mando un forte in bocca al lupo per un ritorno eh, immediato, diciamo, e quindi soprattutto anche per il Mondiale del Qatar 2022. E, anche con la Juve si meritava qualcosa in più, però tutto sommato ti posso dire che danno sensazioni positive queste due prestazioni, soprattutto quella che ha portato i tre punti e si spera un allungo decisivo sul, sul quinto posto, quindi per blindare almeno la zona Champions. Certo. Su quali aspetti del gioco questo gruppo può ancora migliorare, eh, secondo te? Dov'è che può, si può ancora limare qualche particolare? Ah, la gestione palla è ineccepibile, eh, come il possesso, eh, la fase difensiva sembra, guarda, sembra quasi ehm, scontata, ma non lo è perché ah, quest'anno stiamo vedendo un Napoli più sicuro eh, in fase arretrata e soprattutto con una coppia che all'inizio era inedita, quella di Rachmani e Juan Jesus, ma che all'oggi eh, ti dico che sono veramente indispensabili. Poi quando tornerà Koulibaly... Eh, con Zuazebe che ho visto quel poco due o tre tocchi di palla non è assolutamente male è molto veloce quindi è quasi un clone di, di Koulibaly in quattro per la difesa sicuramente può fare bene soprattutto ritrovato Gulam io eh, come il nostro amico Giordano no, il direttore eh, stravediamo per, per Fauzi e sta veramente tornato è tornato quello di un tempo eh, lo sta facendo vedere in queste ultime partite come dicevi tu l'unica fase che deve essere limata, migliorata è quella offensiva perché si fa fatica sempre a segnare si crea tanto eh, e mh, una soluzione che è sempre stata messa nel cassetto ma che io avrei adottato già tempo fa e quella di schierare Petagna e Mertens nello stesso momento, perché eh, tralasciando che la partita poteva finire tranquillamente anche 3-4-0, Napoli non avrebbe rubato nulla, però um, magari ti dà quella profondità in più, eh, quel fisico in più, quella tecnica in più, per eh, segnare un po' più di gol, che è quello che effettivamente stava mancando a Napoli, chiudere la partita presto, e eh, non subire quell'ansia eh, nei minuti finali che sta contraddistinguendo sempre le prove azzurre eh, ultimamente Credi che il mercato di gennaio si esaurerà con il solo arrivo di Tuan Zeb oppure ci sarà qualche altro innesto per consegnare a Luciano Spalletti una rosa in grado di disimpegnarsi al meglio anche nella seconda parte della stagione? Ma Andrea sappiamo entrambi, cioè un po' tutti, che De Laurentiis non è solito comprare a gennaio, 
ha comprato a gennaio perché aveva l'esigenza e soprattutto perché era uscito Manolas, allora doveva per forza numericamente parlando intervenire, lo ha fatto sempre in maniera cauta perché Zepe, ricordiamo a chi ci sta seguendo che è un prestito secco ehm, con uh, un'opzione che poi si deve vedere sempre se si, si potrà attuare oppure se il ragazzo tornerà a Manchester di riscatto fissata a 20 milioni, un po' come era l'operazione che l'anno scorso ha visto Bakayoko eh, sotto l'ombra del Vesuvio, quest'anno con Anghissa invece si è scelto per un diritto di riscatto. Io spero che questo ragazzo possa dimostrare il suo valore e soprattutto che poi possa essere riscattato, perché comunque ha 24 anni, in classe 97, può giocare anche a destra come terzino, perché ripeto, come dicevo poco anzi è molto veloce, quindi può essere un'alternativa valida. Certo. Eh, e farà qualcosa eh, e metto sempre il sì farà qualcosa per giugno quindi magari qualche occasione a parametro zero leggevo di mandava eh, terzino sinistro dell'Ill seguito da, da molto tempo da Giuntoli forse eh, si parla di un possibile accordo secondo me finalizzerà quell'accordo per giugno eh, eh, e, e basta non, non prevedo altre entrate Domani arriva al Maradona la Fiorentina per gli ottavi di finale di Coppa Italia, match ad eliminazione diretta. Che tipo di partita ci possiamo immaginare? Io vedo uh, la Fiorentina come un'arma a doppio taglio perché punterà al campionato così come lo farà il Napoli. Infatti prevedo dei cambi di formazione importanti da parte delle, di entrambe le compagini, emergenza permettendo tra infortuni e, e pandemia vari. Eh, però quella che ho visto contro il Torino non è stata la vera Fiorentina quindi c'è anche la voglia di riscatto ehm, c'è una voglia di riscatto di base poiché sia una competizione alla quale l'italiano l'ha confermato eh, nella conferenza stampa che ho seguito e, e ha detto a parole povere che la Fiorentina se c'è la possibilità eh, vuole puntare a questa competizione perché in campionato sta facendo bene ripeto è stato un passo falso quello, quello col Torino che una volta tanto ci può pure stare, forse non di quella portata, però è un'arma a doppio taglio, quindi Spalletti la dovrà preparare bene, la, l'avrà sicuramente preparata bene, soprattutto eh, perché le squadre giocano un po' a specchio, perché comunque la Fiorentina tiene molto palla, eh, fa del possesso di palla la sua arma vincente, le verticalizzazioni, il Napoli di Spalletti fa esattamente la stessa cosa, mantiene il possesso palla e cerca le verticalizzazioni. Certo. Bisogna vedere con quali interpreti, quindi come, come contro la Sampdoria vedo una mystery box che, che si aprirà domani sul terreno di gioco al fischio d'inizio. Certo, e secondo te quali saranno i fattori decisivi per portare a casa la vittoria? Dov'è che il Napoli può vincere la partita e mettere alle corde gli avversari? Finalizzando le occasioni che creerà, perché lo dicevo prima, te lo dicevo prima quando mi chiedevi che cosa deve migliorare il Napoli. Il Napoli deve migliorare in questo. Se ha cinque occasioni, non dico che deve segnare tutte e cinque le volte, però almeno se ti capitano del... cinque buone occasioni, tre le devi buttare nel sacco e se ti riesce eh, se riesce appunto a cogliere a migliorare in questo aspetto penso che eh, i parte 9 possano chiudere le partite in maniera più veloce più rapida soprattutto con avversari che te lo permettono certo chiudiamo la nostra chiacchierata con l'ultima battuta si dice molto spesso che eh, dare senso alle stagioni sia la vittoria dei titoli allora ti chiedo uh, prescindendo dal fatto che potrebbe essere ipotizzabile pensare a un Napoli che rientra sulle prime due di testa sul due di testa quando ritrova tutti gli effettivi ma uh, la Coppa Italia è un trofeo che tante volte aggiusta stagioni che magari a un certo punto non vanno come dovrebbero andare ed è sempre comunque un titolo da mettere in bacheca per arricchire il proprio albodoro allora, Può essere il trofeo tricolore il senso della stagione del Napoli, al di là di quella qualificazione alla Champions che garantisce poi le giuste entrate per la sopravvivenza del club? Magari, eh, veramente ci metto un forte magari perché è un trofeo, ne parlavo ieri con con dei colleghi e si parlava dell'importanza dei titoli, ma più che dell'importanza dell'autostima che ti danno della bacheca piena, 
e soprattutto un buon segnale perché poi se dovessi vincere la Coppa Italia c'è anche la Supercoppa eh, stasera purtroppo la, la si guarderà da, da semplici spettatori però eh, ecco, vincere una nuova Coppa Italia a dispetto di quello che si può pensare di questo trofeo che sia secondario o meno quest'anno penso sia fondamentale quindi speriamo che, che comunque ci punti e, e che il Napoli possa Posso alzare un ennesimo trofeo e poi per il quarto posto lì ehm, sono d'accordo con te, l'importante in questo momento è conservare questa qualificazione, tenercela, tenerla, tenerla stretta, tenerla, tenerla lì, eh, distanziare anche le competitor eh, e poi in Europa League eh, lì stessa cosa, il Barcellona non è che sta tanto bene fisicamente, però ecco lì è sempre una lotteria a giocare quel tipo di partite, ma superando il Barcellona penso ci siano poche, ecco, una o due squadre che possano effettivamente creare dei grattacapi a Napoli in uh, occasione, appunto in condizioni normali, ecco, senza indisponibili, quindi tenere lì tutte, come diceva a inizio anno Spalletti, tenere tutte le porte aperte per uh, entrare in quella che si aprirà di più o che la faranno aprire di più, si spera. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata, ringrazio Francesco Reale per averci fatto compagnia, do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Francesco, grazie. Ciao Andrea, grazie a te, un forte abbraccio e un saluto a chi ci ha seguito.